故事发生在爱古学院高中部，女主角是名叫木下麻衣露的学生，她的打扮一直不受同学们的欣赏，大家都躲着她，还给她起了毒蘑菇的绰号，宁愿踩到口香糖，也不愿意跟她接触。有一次，木下帮同学捡回丢失的手帕，这成了他们上同一班以来的第一次对话。而同校的熊田天佑与他形成鲜明对比，他学习好，运动能力也很强，长相帅气，很受女生和部分男生的喜爱。每次提到熊田，大家都很激动，这让木下感到沮丧。画面切换到电视上。一个少女团体正在热舞，热烈的场面几乎要掀翻屋顶。令人惊讶的是，木下竟然出现在了舞台上。原来这只是他看节目时幻想自己在追星。这时，一个他称作飘飘姐的男性出现了，他是木下的叔叔，同时也是一个知名的品牌设计师。飘飘姐劝木下不要沉迷于追星，建议他不如谈一场恋爱，享受这个年龄段的快乐。木下忍不住大笑起来，自卑的他认为自己不可能谈恋爱，但恋爱意外的降临了。男同学池田向木下表白，他喜欢木下认真工作的样子。木下高兴的几乎要晕倒，他兴奋的想，原来这个世界可以不计较外表。但接着他一脚踩空，掉进了一个大坑。没想到这场告白只是池田和他的朋友们的一个恶作剧，他的幸福感瞬间破灭，心中涌上越来越多的苦涩。小时候有男生对木下说：“我不喜欢你这样的丑女。”长大后又被大家称作毒蘑菇、丑蘑菇。这些恶意让他回到残酷的现实。木下哭泣着拍打着大坑：“我长得丑不是我的错，我也想变得可爱。”这时熊田出现了。他告诉木下，不要总是抱怨，也不要以丑为借口，不想被男生玩弄，那就变成玩弄他们的人。木下从坑里爬出来，对还未走远的熊田说：“我会改变，让你看看。”熊田微笑着鼓励他。回到家后，木下开始思考如何变美。他从未化过妆，完全没有头绪。上网搜索了一些可爱女生的打扮，对比自己后，他差点放弃了。这时，他突然想到了一个救星。虽然夜里不擅长化妆，但擅长搜集信息的木下，他通过社交网络找到了熊田的住址。原来熊田课余时间在一家美发沙龙工作，熊田很懂得如何变美，是木下周围最专业的人。木下请求熊田帮助他变成一个引人注目的人，熊田不悦地纠正他，应该是选择别人，而不是被别人选择。这标志着一个丑小鸭逆袭的开始。第二天，一位光彩照人的女孩打破了校园的宁静。池田和他的朋友们惊讶于这位突然出现的美女是谁。这时，熊田告诉他们，这就是之前被他们骗的那个女生，作为美发沙龙的员工。昨天，熊田开始了拯救木下外貌的大计划。他首先改变了木下的蘑菇头发型，木下的发型因长时间未理而显得很老。经过熊田几下剪刀的改造后，焕然一新。他还让他戴上了能突出黑眼珠的隐形眼镜，取代了那副显眼的眼镜框。在熊田的细心帮助下，曾被称作毒蘑菇的木下，终于完成了从丑小鸭到美少女的蜕变。熊田也真心为他的变化感到高兴，但是老师却不太高兴，因为课堂上没人听讲，所有人的目光都集中在了木下身上。感受到自己受欢迎的程度，木下忍不住开心的笑了。课后，木下找到了池田，他感谢他的刺激，让自己有了转变。他正准备给池田按摩肩膀以示感谢，结果不小心打翻了水瓶，湿了池田的裤子。木下急忙让池田脱下裤子，保证用吹风机帮他吹干。但这一切都是木下的复仇计划。他借此机会拿到了池田的短裤，并把他贴到了失物招领处。熊田对此感到非常失望，他批评木下浪费了青春。在熊田的影响下，回家后木下一直在思考。变美后应该做些什么？这时，飘飘姐回来了，她提醒木下，既然变美了，就应该好好享受恋爱的乐趣。母胎单身的木下受到飘飘姐的启发，懵懵懂懂。这是从小一起长大的邻居，相约未来，关系很一般。帮助田径队的同学山川将纸条传给木下，木下第一次有人搭讪，立刻兴奋的不得了。他最终确定了自己接下来的计划，那就是要好好谈一场恋爱。第二天，木下和山川互发信息，心情极好，他开始幻想对方是什么样的帅哥。脑海中全是粉红和紫色的泡泡，他忍不住想要分享自己的喜悦，却看到大家都避开了他的目光。木下这才沮丧地意识到自己没什么朋友。他想来想去，用自己做的便当把熊田哄到天台。他自顾自地谈论着自己与山川之间的暧昧互动。突然，山川发来了一条告白的信息，并邀请木下见面。熊田很想提醒木下，至少应该先见一面，但木下已经激动得听不进去任何话。他急忙去与山川见面，这就是典型的网恋见面时刻。长相平凡的山川完全颠覆了木下之前的幻想，但想到下次被告白可能遥遥无期，木下还是忍痛答应了。山川获得了人生中第一个女朋友，多年的压抑终于得到释放，他立刻送出了自己的热情一吻。木下打断他，问了一个重要的问题：“你为什么选择我？”山川的回答让人心寒，因为你看起来不怎么样，我觉得我们挺配的，就试试看。木下果断决定分手，他想要的是自己是女主角的恋爱，而不是随便谁都行的恋爱。古人有。温酒斩华雄，现代有用饭甩山川。熊田的便当还很热，结果听说了木下只持续了一分二十五秒的初恋故事。
。木下多次恳求，希望熊田能给出恋爱建议。熊田被木下做的便当吸引，决定用自己的建议交换木下的便当。熊田送上了两句失恋后的人生格言：身处低谷，正是转机出现的时候。熊田的预言很快成真。木下打电话给飘飘姐，让她帮忙挑选衣服。原来是女生连衣缺人，她被拉去顶替。飘飘姐为木下的干劲感到高兴，可惜她被工作耽搁了。最后只好让邻居香月未来帮忙挑衣服，在香月的指导下，木下买了一套像样的衣服。回家时，香月不解木下为何这么渴望爱情。木下解释说，因为他不懂，所以想去体验一下。香月听后陷入了沉思，然后回家了。转眼间，联谊的日子到了。出乎意料的是，现场气氛紧张。木下和同学松田喜欢上了同一个男生，明太郎。明太郎似乎也对木下有意，这让松田非常嫉妒。松田故意在洗手间破坏了木下的妆容，让他尴尬。松田面无表情地说。联谊就是女孩们的战场，是你吃人还是被人吃的战斗？木下没想到平时可爱的松田会这么卑鄙，他无法想象自己这副模样去见明太郎。关键时刻，他又想到了熊田。被召唤的熊田在洗手间外贴上了清洁中的告示。熊田发誓要帮木下赢得这场战斗。在熊田的帮助下，木下重新打扮，焕然一新。他和松田的争斗就此开始。木下记得飘飘姐曾经说过，遇到喜欢的男生就要大胆展示肢体接触。可惜木下反应慢了，被松田抢先一步。看到形势不妙，木下想起了熊田的话：“身处谷底，正是机会来临的时候。”于是木下鼓起勇气，他公开提出想和明太郎离开联谊，单独出去玩。背后的松田小声嘲讽木下，说：“这样做只会吓到男生。”接着出现了意想不到的一幕：明太郎突然拉着木下的手跑了。这一刻，松田的脸色苍白如冰红茶。被明太郎拉着奔跑的木下心跳加速，心中激动的仿佛鼓声在响。两人偶然遇到了明太郎的弟弟桃太郎。他们一起加入了桃太郎的街头篮球比赛。以前几乎没有朋友的木下，在那一天感到非常开心。他和明太郎非常合拍。傍晚，明太郎邀请木下到他家做客，还询问了木下的感情状况。木下告诉明太郎，他没有谈过恋爱，他隐瞒了和山川一分二十五秒的初恋。这一幕恰好被山川撞见，山川怒斥木下刚分手就在找其他男生。山川愤怒地说了几句难听的话后，急忙离开。这件事彻底冷却了明太郎的热情。欺骗永远是导致感情破裂的致命伤。两人从此分道扬镳。尽管木下外表有了很大变化，但在感情方面，他仍然是个初出茅庐的新手。失落的木下找到了他的贵人熊田求助。这位熊田正是之前帮木下大变身的化妆师。了解情况后，熊田指出，一切误会都是因为木下撒谎引起的。他因为害怕受伤，习惯性的逃避。现在只欠明太郎一个道歉。随后，有人对木下说了同样的话。那人是之前在联谊上与木下争风吃醋的松田。木下第一次看到松田的素颜，吓了一大跳。松田并没有把之前联谊上的争执放在心上。化妆完毕，他开始和木下聊天。松田察觉到木下和明太郎的关系不顺，他指出木下遇事习惯逃避。松田拿自己做比，尽管素颜不佳，但他努力学习化妆和社交技巧。他对待机会总是全力以赴。那一刻，木下恍然大悟，他决定克服困难，全力以赴一次。木下卑微地向松田索要明太郎的联系方式。松田口头上说不愿做没好处的事。松田刚走。就发信息把联系方式给了木下，有了松田的帮助，木下的局面开始好转。他联系上了明太郎，明太郎接受了邀请，答应和木下见面。精心打扮后的木下在去见面的路上偶遇了熊田，他脸上夸张的腮红差点让熊田以为他被人打了。无奈的熊田只好继续伸出援手帮助木下。熊田简单改造后，突然对木下说：“我的化妆技术加上你的努力，让你变得更加可爱了。”夸赞之后，熊田还给木下送了化妆品作为护身符。受到鼓舞的木下信心满满的去见明太郎，两人见面便不约而同的相互道歉。明太郎的道歉是因为他觉得上次见面时语气不好，道歉后他就走了。冲动的木下赶紧追了上去，他向明太郎讲述了自己与山川的短暂恋情，他恳求明太郎再给他一次机会。明太郎被木下的真诚所打动，最终他决定先试着约会看看。场景转换，木下做了一份丰盛的便当去感谢他的贵人熊田，同时他向熊田学习一些简单的化妆技巧。准备好好装扮，自己去和明太郎约会。熊田无奈的继续教课，感觉时来运转，木下心情很好。他化身为逗趣的少女，戴着粉红色的滤镜。同学间邻居的相约吐槽木下沉浸在恋爱中，随便和联谊时认识的男生约会。木下情绪低落的离开了。这时，一直在旁观的松田对相约说道：“如果有人故意在你讨厌的人面前说讨厌你，那其实暗示着他可能喜欢你哦。”松田的话让相约感到非常郁闷。放学后，木下去找明太郎约会。没想到路上又遇到了熊田，熊田帮木下拔睫毛时，恰好被明太郎看到。从某个角度看，他们俩显得有点过于亲密。明太郎上前打招呼时，情不自禁地表现出了一点嫉妒。这时，熊田被一个女客户拉走了。明太郎向木下感叹。
，他经常因为个子太高而被女生嫌弃。他很佩服熊田的异性缘那么好。木下适时的赞美明太郎非常有魅力，两人就这样开始了他们的第一次正式约会。在他一生中，木下一直是父母的女儿，是学校的学生。今天他又多了一个新身份，成为了一个男生的女朋友。两人体验了各种不同的活动，整天都兴奋的像是小鹿乱撞。分别时，他们开始用更亲密的称呼对方。木下和被称为联谊女王的松田形成了鲜明的对比。松田意外听到闺蜜批评她长相平平，只能吸引平庸的男人。松田感到非常不爽，看到了校草级别的熊田，他突然有了一个计划。松田故意制造了一个小意外，让自己被熊田撞到。他本以为可以借此机会和熊田套近乎，提升自己的社交地位，但熊田很快就看穿了他的小动作。他早就听木下提起过松田的联谊女王之名。松田苦口婆心的劝说熊田，两人若能在一起，松田可以借此提升地位。而熊田也可以让迷恋他的女生们死心。这时，熊田冷冷地回了一句：“在喜欢的事情上，我不想撒谎。”留下一脸茫然的松田。另一边，木下和明太郎在去吃饭的路上，突然被一件新型饰品吸引，明太郎默默记在心里。两人去吃东西时，木下一脸花痴，越看明太郎越觉得他是个善良的小天使。正在热恋中的他们开始讨论下周的约会地点。明太郎看到木下准备的很详细，感到很感动。最后，明太郎决定下周去游乐场约会。这时，恶女松田刚好路过，加入了两人的谈话，并说自己和木下约好了下周去游乐场。考虑到不能给情侣当电灯泡，他也会叫上熊田来一场四人约会。明太郎没有多想，就答应了下来。饭局结束，木下和明太郎各自离开。松田紧追不放，追问木下到底有何企图。一开始还以为松田是来捣乱的，这时松田透露了真相。他一旦锁定目标，就必须得手。现在松田要木下偿还人情，让木下把熊田约出来，创造机会。处于弱势的木下只能乖乖执行。夜晚，松田又跟着木下去见飘飘姐。经验丰富的飘飘姐一眼就看穿，松田外表乖巧，内心却不满心计。就在这两人暗中较量时，木下接到熊田拒绝去游乐场的消息，无奈之下，木下只能苦苦哀求熊田。最终，他用丰盛的豪华便当打动了熊田。转眼就到了四人约会的日子，木下和明太郎玩得非常开心。熊田整个过程都是臭着一张脸陪着松田，一边是火热欢乐，一边是冰冷寒霜。直到吃便当的时间到了，几人的局面再次发生了变化。警觉的明太郎开始询问熊田和木下的关系，熊田忙着享受便当，木下帮他回答。明太郎这才得知木下之前的造型很土，是熊田帮他焕然一新。熊田用一块食物打断了木下的话。明太郎和松田看着木下津津有味的吃相，不由得感到一丝嫉妒。后来明太郎和木下单独时询问了一些事情，木下经常向熊田请教问题，还会做便当作为谢礼。明太郎感到遗憾自己没能和木下同校。松田的情况更糟，熊田拒绝和他一起玩游乐项目。松田猜测熊田可能对木下有意思，结果得知熊田只是喜欢木下的便当。松田又开始乱猜，意外猜到熊田心里可能有人。这时，木下和明太郎的游戏结束，木下突然拉着松田去了卫生间。原来木下察觉到明太郎心情不佳，但找不到原因。松田听完这对小情侣的对话后，直截了当的指出，明太郎是因为木下和熊田走得太近而吃醋。两拨人马离开游乐场后。木下试图向明太郎解释，他和熊田只是朋友，但深陷爱情的里的男人哪有理智可言？道理明太郎都懂，他的心情终究有些怪怪的。晚上，木下泡澡时还在想着明太郎的事，初恋的感觉就是这样，既甜蜜又焦虑。木下浏览白天拍的照片，照片里一开始的合影中，明太郎笑得很开心。从游乐场开始，明太郎的表情就变得很差。回想游乐场离开时，明太郎显得很沮丧。木下做出了决定。第二天，木下给熊田送去最后一份便当。这让熊田很困惑。木下首先感谢熊田一直的帮助，然后说：“为了不让明太郎难过，以后他不会主动和熊田见面。”熊田很迷惑，不理解为什么不解释误会而选择逃避。但见木下已经决定，也就没再劝说。最后，他送给木下一句话：“无论是学习、梦想还是恋爱，勉强的事情不会让人开心。”夜晚，木下在阳台上，在抚摸邻居香月家跑过来的猫。熊田的话让他心情复杂。这时，香月过来给猫喂食，看到木下无精打采的样子。香月不忍心，劝他去做自己想做的事。恰好这时，木下收到明太郎的道歉短信。香月的鼓励和明太郎的思念，让木下鼓起勇气去见他心心念念的明太郎。这对小情侣又上演了一幕，各自表达各自的心声。最终，木下首先表明不会再见熊田。明太郎本来想面对面道歉，却急忙劝木下不必这么做。但木下的下一句话深深触动了他：即使赌错了也无所谓，只要有你，我的世界就足够了。这一刻，明太郎忍不住吻了木下。从此。木下完全沉浸在爱情中，每天一起床就要看手机里明太郎的照片。上课时笔记本上不是知识，写的全是明太郎的名字。晚上在家傻笑着和男友发信息，睡前回想明太郎的吻。
。木夏干脆不睡觉，起来练了一套降龙十八掌。松田很快知道了木夏为了恋爱放弃友情，忍不住批评他的盲目和冲动。木夏带着迷茫的心情找到飘飘姐咨询，得到了深意的反馈：恋爱就是奇迹，心动是一部分，其他靠努力。飘飘姐的话让木夏深陷在爱情的漩涡中，他的日程表被和明太郎的约会填满了。这天，明太郎邀请木夏回家，木夏原本有些激动。到了之后，发现情况并不像他想象的那样。明太郎的两个弟弟迅速把木下做的曲奇吃光了。接着，明太郎紧急出门去接妹妹。原本的约会变成了木下帮忙带明太郎的弟弟妹妹。木下没办法，只能尽力陪弟弟们玩。终于熬到有人回家了。结果回来的是明太郎的妈妈。好在他很好相处，但他接下来的一句话为后来的意外埋下了伏笔。我们明太郎什么都好，就是对人太温柔体贴了。晚饭后，明太郎带木下去了他的秘密基地，对面经常有演唱会。歌声、晚风和夜色交织在一起，带来难以言喻的享受。这时，两人目光相对。明太郎问木下在想什么，木下说他和明太郎想的是一样的事。明太郎嘀咕了一句“流氓”，然后突然吻了上去。第二天，松田看到熊田喜欢吃木下做的便当，于是自己也做了便当，打算抓住熊田这个吃货。熊田尝了一口后，就拒绝了松田长期带便当的提议。松田猜测熊田其实对木下有好感，于是提醒熊田应该像木下一样开始新的生活。熊田的表情略显躲闪。熊田找到了自己的师傅前缘一树，之前因为一些事情，熊田离开了前缘的工作室，两人关系不太好。现在在松田的影响下，熊田决心向师傅悔过并重新加入工作室。前缘其实一直给熊田留着位置，两人最终和好如初。另一方面，木下去明太郎的学校找他，在体育馆找到了正在打篮球的明太郎，看到明太郎和一个女生说说笑笑。明太郎看到木下后，立刻介绍身边的女孩玉井，两人是从小一起长大的朋友。玉井的言行中显得非常亲近明太郎。玉井和明太郎亲昵的样子让木下感到吃醋。等木下和明太郎一起离开时，玉井变成了吃醋的那个人。那晚，木下突然想起玉井很眼熟，原来之前他在网上找变美的模板时，不小心看到过了玉井的社交账号。此刻木下又开始刷玉井的社交账号，意外看到了之前玉井趴在明太郎背上的照片。照片的文案写着：“学习太难了，我得趴在明太郎背上睡会儿。”这一刻，木下挤出笑容，自言自语说：“毕竟是从小一起长大的，关系确实很好。”第二天。木下到约定的地点等明太郎，突然收到了明太郎发来的消息。明太郎因为要陪伤了的队友去医院，所以临时赶不过来了。木下原本预定了约会活动，最后只能自己一个人去。在电影院里看着其他情侣看电影，他感觉自己像是在吃狗粮。在餐厅里，其他情侣在享受大餐，他还是感觉在吃狗粮。木下预定的是双人餐，而且不能退订。他一个人吃两份餐点时，还被旁人视为怪异。就在这时，熊田偶然遇到了木下。熊田本来有话想对木下说。但木下却一直刻意保持距离，熊田最终没说什么，就这样默默离开了。深夜，木下收到了明太郎发来因爽约而道歉的信息，他大方地原谅了男友，并邀请他到自己家做客。结果，明太郎下周要和朋友去露营，他把拜访木下的计划推迟到了下下周。转眼间，明太郎去露营的日子到了，在明太郎的朋友中，玉井也出现了，他们俩打得闹闹，关系看起来很亲密。另一边，无聊的木下被外面的夕阳吸引，这时他收到了明太郎发来的露营照片。突然，木下在照片中看到了疑似狱警的背影，他急忙查看狱警的社交账号，果然在那里看到了他们的合照。一时间，木下感到非常沮丧。画面一转，木下带着无精打采的心情回到了学校。松田突然跑来质问他熊田去了哪里。木下一问才知道，原来熊田偷偷退学了。放学后，木下带着松田跑到熊田家，结果到了那里，发现人已经搬空。邻居告诉他们，熊田一周前就搬走了，连工作也辞了。松田认为这一切都是因为木下疏远了熊田。木下失去了挚友，只能安慰自己，至少还有男友。但接下来的事情出乎木下意料，明太郎来木下家做客，他给女友带来了露营时收到的一个小礼物。木下突然感到情绪低落，他想到了和明太郎一起去露营的狱警。狱警还在社交媒体上发布了靠在明太郎身上的照片。明太郎安慰木下不要多想，但他在提到狱警时用了一个亲昵的昵称，这瞬间激起了木下的嫉妒。木下为了明太郎曾断绝与熊田的来往，但明太郎却毫无顾忌的和其他女生太过亲近。明太郎听到这些，突然爆发出来。他说：“狱警只是偶然碰到我的背，而熊田却触动了你的心，你不如直接和他交往吧。”伤心的木下拉着松田去了他第一次见明太郎的 KTV， 然后又去了他第一次鼓起勇气去的公园，最后又去了他和明太郎第一次解除误会的天桥。松田看着伤心的木下吐槽：“他说早就告诉你，为了另一半而放弃朋友是不值得的。”说完，松田独自一人离开了，留下木下默默的伤心。夜深了，联系不上木下的飘飘姐显得焦虑。香月帮忙给松田打了电话询问，松田说他们在车站天桥分手了。飘飘姐听后立刻快步赶往天桥，此时天桥上突然下起了倾盆大雨。
。木下在雨中等待，明太郎为他撑起了伞，两人开始相互道歉，他们互表对对方的重视。就这样，两人和解了。明太郎提议在木下即将到来的生日时正式重启他们的关系。冒雨赶来的香月目睹了这一幕，心感寂寞的他转身离开。画面一转，明太郎为木下买了他喜欢的饰品，打算作为生日礼物。买完礼物后，他偶遇了狱警。明太郎提醒狱警在一起时要注意分寸，狱警听后脸色顿时沉了下来。同时，木下沉浸在自己疯狂的妄想中，他在思考是全新信任伴侣对，还是保持独立自我对待感情更明智。在他的妄想中，飘飘姐支持前者，而酷爱恋爱的松田坚持要保持自我。此时，松田打断了木下的妄想，他指出木下最大的问题是缺乏自信，飘飘姐也在努力劝解木下，如果喜欢一个人，就应该充分信任对方。转眼间到了木下的生日。他打扮得漂漂亮亮的，还为明太郎准备了一份礼物。结果他一出门就出了意外，因为那晚淋雨的香月生病了。木下见状，急忙把香月送到了医院。他给明太郎发了一条道歉的信息，正想发第二条时，手机没电了。明太郎收到信息后，误以为木下仍旧无法原谅他。明太郎的表情难以言表。这时，香月终于醒了。木下习惯性的称呼他为小未来。香月未来这个名字在木下口中听起来特别俏皮。香月突然严肃的说道。好气啊！我小小哥的不长胡子，又是娃娃脸，你就叫我小未来，把我当小孩。说着，香月突然抓住木下的手，将他壁咚在墙上。香月比了比两人的身高，发现自己比木下高。随后，他欣慰的晕倒了。另一边，狱警找到了一直在等待木下的明太郎。明太郎开始反省妈妈和木下对自己的指责，对谁都温柔其实是一种不好的行为。狱警把责任都推到了木下身上，念叨着：如果自己是木下，就不会为了那点小事让明太郎难过。狱警突然吻了明太郎，表达他的心意。明太郎也回应了一个吻，这一幕恰好被木下看到，伤心的木下一时不知该怎么办，他赶忙跑开了。明太郎看到木下后追了上去，向他道歉。受到惊吓的木下什么也没说，就逃回家了。木下回家后把自己锁在了房间里。这时接到了松田的电话，松田兴奋地告诉他，他找到了熊田，但木下此刻还沉浸在被背叛的悲伤中。他简略地告诉松田刚刚发生的事，然后匆忙挂掉了电话。一直无法面对这一切的木下，听说明太郎要来家里解释。吓得他连鞋都没来得及穿，就跑了出去。没想到一不小心滑倒了，摔伤了腿。幸好熊田及时赶到，他把受伤的木下抱回家，并亲自清洗了他的伤口。熊田解释了自己出现的原因。熊田刚下班时听到了松田和木下的电话，得知木下失恋后情绪低落，他特意来到木下家看望他。深夜时分，熊田给前缘打电话请假，他觉得有责任陪木下度过这段艰难的失恋时期。前缘虽然有些不高兴，但最终同意了熊田的请求。第二天一早，木下醒来发现。熊田还像个天使一样在他身边守护。这时，明太郎来门口道歉，但被木下拒之门外。飘飘姐见状，没有说什么，她把本来打算给明太郎的礼物交给了他。明太郎打开礼物，发现里面是木下用心准备的蛋糕和卡片，这才意识到自己错过了一个多么温柔的女孩。他一边吃着甜蛋糕，一边流着苦涩的眼泪。另一边，吃货熊田在木下家大展厨艺，随手做出的菜肴像是满汉全席。木下看得目瞪口呆，接着熊田说了一句吃货的名言。吃饱了才有力气，伤心难过。见木下无动于衷，熊田竟然开始喂他吃东西。果然，在失恋时刻，还是朋友最靠得住。午饭过后，木下将之前撕碎的恋爱标语重新粘好，内心想着，如果当时自己问清楚明太郎的想法，会不会有一个不一样的结果？于是，木下约明太郎在天桥碰面。木下鼓起勇气询问明太郎的想法，明太郎坦诚地说出昨晚他和狱警接吻的事，是因为他误认为木下不愿意和他复合。现在真相大白，他希望木下能原谅他。木下始终无法忘记昨晚的事，他请明太郎给他一些时间来疗伤。没想到明太郎表现出不耐烦，他向被自己伤害的木下道歉后，就转身离开了。明太郎走后，木下发现明太郎留在座位上的礼物，是他之前很想要的新型饰品，不禁泪流满面。木下明明没做错什么，却被分手。之后的日子里，木下不想再受爱情折磨，他彻底回归，做一个饭圈女孩，到处追星。熊田一直陪伴着木下，分享偶像带给他的快乐。晚上，木下回想起今天应援结束时。和狱警擦肩而过，再次感到心痛，这让本已决心孤独终老的他感到烦躁。为了不再胡思乱想，木下起身做了一连串标语，提醒自己要做一个快乐的单身女孩。此外，木下还投身于购买偶像周边乐在其中。但他没想到的是，恋爱高手松田竟无处不在。那天，木下偶遇松田正在和一个备胎约会，他刚想迅速逃跑，却被松田抓个正着。松田强势的把木下按在墙上，责备他不要因为失恋就觉得天要塌了。得知木下因害怕受伤而不再恋爱，松田忍不住气急败坏地说：“你明明经历过恋爱的美好，为什么要装出一副总是受伤的样子？你真是被宠坏的孩子。”松田离开后，木下站在原地陷入思索。回到家，受松田启发。
，决定把何明太郎的回忆全部抛掉，重新体验恋爱的美好。之后，木下去了熊田的新工作室，让熊田帮他剪短头发，迎接新生活。另一边，飘飘姐遇到了属于她的奇缘，她邀请前缘做造型指导，前缘毫不犹豫的答应了。随后，前缘小心翼翼的问飘飘姐：“如果我喜欢你，这会不会冒犯你？”飘飘姐略带羞涩的提醒她：“冒不冒犯，我不清楚。”但我是男的，你行不行啊？钱元听后彻底傻眼。晚上时，木下用圆圆的大眼睛看着飘飘姐，询问她自己还能不能再遇到爱情。飘飘姐立刻肯定的回答了，让木下准备好迎接奇迹。木下经过深思熟虑，决定下一场恋爱一定要找一个非他不可的人。第二天放学，木下边走边思考，自己还需要为迎接爱情做什么准备。这时，香月突然出现，打断了木下的思考。两人一边走一边闲聊，木下得知香月至今还没有恋爱经验，感到有些惊讶。但香月却觉得这并不奇怪，因为她对感情总是非常慎重，不愿意只为恋爱而恋爱。这一刻，木下感到有些恍惚，从未谈过恋爱的香月，竟然和自己的恋爱观念非常相似。之后，木下躲在房间里，看着自己列出的理想型，继续沉思。这时，屋外传来香月寻找自己的猫咪的声音。看到香月焦急的样子，木下决定一起帮忙寻找。木下和香月一起跑遍了所有街道，却始终找不到猫咪的踪迹。就在两人快要绝望时，他们听到路人在嘀咕。说有只猫被困在那里，真是太可怜了。这时，两人看向远处围观的人群和呼啸而过的车辆，脑海中闪过一个可怕的念头，那就是香月家的猫咪可能出了车祸。看到香月有些害怕，木下赶紧安慰她，尽管想象中的画面很可怕，但还是去现场确认一下比较好。于是，木下拉起香月的手，两人一起跑向事故现场。他们根据路人的指引，看到了被困在屋顶上的猫咪。虚惊一场后，两人终于松了一口气。回家的路上，香月看着身边的木下。脸上露出了甜蜜的微笑。第二天放学，木下路过香月所在的体育社时，被一阵女生的尖叫声吸引。这时，木下才意识到，香月其实也是个超级受欢迎的帅哥。但他没意识到的是，此时香月的眼里只有他。晚上，香月把木下叫到阳台，在经历了那么多事情后，他坦言非常佩服木下勇敢追求爱情的态度。于是，香月鼓起勇气向木下表白，说：“我喜欢你。”听到这话，木下不禁瞪大了眼睛。木下完全懵了，他唯一能想到的应对方式就是逃避。第二天，纠结不已的木下，在思考该如何面对相约。松田意外的出现了，他以往常帮木下解决困难为理由，邀请木下加入校庆的采购小组，这样他就能让木下帮忙搬重东西。木下无奈，只能同意。一周后的某个晚上，木下回忆着小时候和相约的合照，思考相约表白后的沉默，不禁怀疑是否自己想的太多。这时，相约突然按门铃，要求住进木下家。原来飘飘姐知道附近有变态出没，所以临出差前。让香月来照顾独自在家的木下，与木下的慌张尴尬相比，香月表现得若无其事，好像之前的表白不是他做的。香月在木下家洗澡换衣，很自在，毫不掩饰地展示自己的健壮身材。木下害羞地捂住眼睛，手指的缝隙却暴露了他的心思。这一夜，木下注定难以入眠。他悄悄起床下楼喝水，不料惊醒了睡在沙发上的香月。香月察觉木下是因为两人的关系才失眠，于是邀请他谈话。香月向木下道歉，因为他的告白让木下感到困扰。他真诚地说：“其实从小学开始就喜欢你，愿意等你走出上一段感情后再追求你。”木下听后感动不已。虽然木下经历过一段感情，但在恋爱方面他还是个新手。彻夜未眠的木下带着便当去找熊田请教。熊田了解情况后，开导木下，让他理清思绪。你把香月当做朋友，他却想让你成为他的伴侣。熊田帮木下分析了香月，看看是否符合他的理想型，指出木下的真爱可能就在眼前。木下受到启发，开始暗中观察香月。长时间观察后，木下惊讶地发现香月在各方面都很出色，在同学中也非常受欢迎，简直是完美的男神。这一刻，木下渐渐被香月吸引。在确认校庆采购组名单时，香月用可以帮忙搬重物的理由，主动要求加入木下的采购组。采购日终于到来，松田充分展示了女生爱逛街的天性，眼睛瞬间红了。这时候，木下和香月已经累坏了，他们决定坐在长椅上等松田。两人聊天时，香月坦白了心意。他加入采购组其实是为了和木下约会。木下听后不由得害羞了。这时，松田逛了一圈，什么也没买。感到沮丧的他决定结束今天的采购，回学校核对发票。木下忘记要发票了，赶紧一个人回店里拿。木下离开后，松田立刻开始八卦他和木下的关系。原来，作为恋爱高手的松田早就识破了香月的意图。其实他刚才故意留下香月和木下，为他们创造约会的机会。另一边，木下拿到发票正往回赶，却意外遇到了明太郎。木下不想和明太郎再有任何关系，所以他立即选择逃跑。没想到一不小心摔了一跤，擦伤了皮。明太郎见状，赶紧递来手帕。这个小动作竟让木下再次动心，甚至萌生了和解的念头。
，再次心疼香月一秒钟。就在这时，香月赶到帮木下起身，却在巷尾看到明太郎正要离开。回到学校后，香月主动询问木下发生了什么，木下只好告诉他遇到了明太郎，但他故意没提明太郎弟手帕的事。这时，松田身为兼职化妆模特，来到了熊田的新工作室，邀请熊田一起参加校庆，却被熊田拒绝了。试妆结束后，伤心的松田问熊田：“是拒绝参加校庆，还是拒绝他？”熊田的回答彻底伤了松田的心，他对熊田大声说：“不管我把脸画得多美，心爱的人不喜欢就没用。”松田离开后，前缘见证了这一切，感叹熊田对女孩太冷漠。熊田认为这样能让松田死心，前缘似乎有话对熊田说，提醒他白板下周会回来，这让熊田陷入沉思。第二天，木下带着手帕去明太郎学校找他，恰好被狱警碰到，狱警向木下解释天桥上的吻。只是自己一厢情愿，狱警希望木下能原谅他。另一方面，希望木下能去天桥找明太郎和解。木下和明太郎在天桥相遇，明太郎开始了长篇大论的洗白式道歉，希望木下能回心转意。正当木下几乎被说动的时候，香月的电话及时把他拉回了现实。他匆忙把手帕还给明太郎，转身离开。为了彻底断绝明太郎的念头，木下坚定地说：“我才不后悔分手，因为我已经忘记你了。”伤心的木下回到家，找到了明太郎送的新型项链。因为害怕再次经历被劈腿的恐惧，所以他选择对明太郎说谎，无法接受复合。这时，香月似乎有所感应，给木下送来了他最喜欢的蛋糕，顺便邀请他校庆那天一起去逛集市。刚从出差回来的飘飘姐得知了这些事，鼓励木下追求一直默默付出的香月。木下决定在校庆当天向香月告白。转眼到了校庆当天，木下拉着香月来到天台，郑重其事的告白。两人牵手的那一刻，香月想进一步亲吻木下，没想到却被木下躲开了。香月没生气。安慰木下说：“我们慢慢来吧。”两人以恋人的身份甜蜜的参与校庆活动。随后，木下邀请香月一起参加晚上的篝火晚会，香月欣然答应。然而好景不长，明太郎突然出现，打乱了木下和香月的恋爱节奏。面对明太郎强势而犀利的目光，木下慌乱中承认了明太郎在他心中的分量。明太郎见状就把木下抱住强吻了。这一幕正好被路过的香月看见，虽然很生气，但香月还是本能的上前，保护了被强吻的木下。希望木下能解释刚刚发生的一切，但面对问题，只想逃避的木下哪顾得了这么多？他再次选择逃离这个是非之地。与此同时，松田在一旁怒骂熊田是混蛋。熊田恰好出现，仿佛说：“曹操，曹操就到！”表示今天会陪松田一起逛校庆集市，这让松田非常高兴。趁着游玩的空档，松田再次向熊田告白。熊田拒绝了松田，坦白自己想要交交往的人，一定是未来能够成为他妻子的人。松田也是心大，他不但不介意被拒绝。反倒顺着话猜测到了熊田之前有过心爱的人，松田见到熊田后避开不回应，继续猜测这人要么是已婚妇女，要么是老太太。熊田终于开口说出喜欢一个人，这与年龄或是否有伴侣无关。松田听后大吃一惊，难道熊田身上还隐藏着爆炸性的故事吗？这时，松田和熊田看见了慌忙逃跑的木下，熊田随即抛下松田追出去，拦住了伤心的木下。两人到了公园，木下把事情的经过全部告诉了熊田，希望熊田不会因为他同时交往两人而和他断交。熊田毫不犹豫地回答说：“不管你怎么选择，我都会陪伴你，我会一直保护你，直到你结婚。”这番话深深打动了木下。在回家的路上，纠结的木下开始幻想。在他的幻想中，香月坚定地表明自己绝对不会背叛。明太郎则发誓说：“即使浪迹天涯，也不换金山银山，我永远不会忘记木下。”这一刻，木下回想起自己一直在寻找的真命天子，必须是那个不可替代的人。于是他暗下决心，做出了选择。第二天，木下把香月约到了两人初次告白的天台。打算在开始的地方结束这段关系。香月非常不舍这段不足二十四小时的初恋，她紧紧抱着木下，不停地说：“我可以假装什么都没发生，请让我们继续在一起。”木下坚定地拒绝了香月的提议，对香月一直以来的照顾表示感谢。晚上，木下约了明太郎出来，坦白自己已经和香月分手了。明太郎以为还有机会，慢慢地靠近木下，没想到木下拿出项链还给明太郎，并说：“当我在你和香月之间犹豫不决时，我突然明白，是因为我对谁都不够喜欢。”才无法做出决定。听到这里，明太郎意识到彻底没机会了。回到家后，木下又开始幻想无用的剧情。在这次幻想中，联谊女王松田依然以王者姿态劝说木下，把明太郎和香月当做备胎，等到遇到真爱再说，分手也不迟。木下决心要清白的迎接下一段恋情，同时期待下一次恋爱能直接进入婚姻。这时，松田打断了木下的幻想，跟刚刚加班回来的飘飘姐聊起即将举办的时装展。飘飘姐热情的邀请松田参加。松田非常激动，飘飘姐一回到工作室，就从助理那里得知，所有高中生模特都临时爽约了。她猜想，这可能是竞争对手故意为难。飘飘姐的脸色变得越来越难看。第二天，熊田约木下见面。
，希望木下扮成他的女友，帮忙应付一个纠缠不休的女孩。那女孩一看这种情况，气呼呼的走了，边走边嘟囔着要找一个更帅的，气死熊田，只留下一脸震惊的木下和熊田。第二天课间，木下从松田那里得知，他帮忙的那个女孩竟是著名模特露露。之后，松田跟木下聊起熊田的过往恋情，松田推测熊田心里有一个难以忘怀的女神。这让木下心中涌起一种奇怪的情绪。晚上，木下把这种奇怪的情绪归咎于自己作为熊田的朋友，居然都没发现熊田深陷情伤。木下开始自责自己太粗心，决定尽全力帮助熊田走出情伤。大家都说吃饱了才有力量对抗悲伤，所以木下做了美味的便当，带到工作室去开导熊田。就在这时，熊田接到了前缘的电话，得知飘飘姐的时装展因为缺少模特无法顺利进行，熊田带着木下立刻赶到飘飘姐的工作室，了解到具体的解决方案。画面一转，心系飘飘姐的木下在学校走廊行走时，看到旁边花枝招展的美女同学，突然有了一个主意，决定自己挖掘高中生当模特。时间紧迫，任务重，木下特别制作了模特招募海报去街上分发。这时，香月看到了传单，也想来帮忙。为了避免木下尴尬，香月补充说：“虽然我们分手了，但我们还是邻居间青梅竹马。”这个香月简直就是人间小天使。后来，木下在街头分发传单时，遇到了陌生人白白。白白作为摄影师，对这样的活动很感兴趣。他主动提出以摄影师的身份参加时装展，可是模特的招募情况并不如预期那么顺利。眼看时装展即将开幕，木下离目标人数还差十人。松田得知这情况后，找到了木下，决定动用自己的人脉关系招募模特。没想到松田很快就招募到了模特，这让木下突然感觉自己很无能，觉得自己什么事都做不好。松田看到后，话锋一转，温和地说：“做人最重要的是开心，你这么会做饭，不如做饭给大家吃吧。”那一夜过后，松田帮木下完成了所有模特的招募。但他们没想到的是，露露也悄悄混了进来。训练结束后，松田和木下找到了露露，露露立刻就认出木下是熊田的女朋友，这让一直暗恋熊田的松田非常生气。但面对大敌，松田决定先对付最大的情敌露露，然后再慢慢解决木下。面对松田的种种刁难，露露坦白自己已经找到了香月这个完美的男人，不再需要熊田了。露露离开后，松田也没再追问木下和熊田的关系，他们反而开始担心香月的感情生活。晚上，大家还在各自的岗位上努力工作。为时装展做准备，木下回忆起松田之前的话，为大家准备了美味的宵夜。看着这些饭团，原来木下真的是在做饭给大家吃。转眼到了时装展开幕的那天，不幸的是又发生了意外，一名模特临时有事不能来了。松田临时把木下拉上去当模特，抓住机会让木下充当了临时模特。接着，摄影师白白来报道了。这时，前缘和熊田也准时到了现场。木下得知白白是知名摄影师，还和前缘、熊田认识，感到有些惊讶。看着熊田打完招呼就躲到一旁，面露为难。木下赶紧追上去询问原因，熊田不愿多说，便离开了。木下感到有些失落，他误会熊田是因为不信任他，才不愿意开口。旁边的松田看到这一幕，怕木下临时退缩，不断的鼓励木下，努力总会有回报。时装展一开幕，就在直播平台上获得了大量好评。时装展结束后，露露找木下聊天，谈话中表达了对木下的敬佩，因为木下竟然能忍受熊田和前女友白白一起工作。这时，木下突然意识到。白白是熊田心中永远的女神。紧接着，熊田和白白在楼道里聊天，正在四处找熊田的木下，恰好看到了这一幕。这时，松田从熊田的表情中猜到了他和白白的关系，决定帮助熊田摆脱困境。木下觉得这是熊田的私事，希望松田不要介入。满脑子醋意的松田气呼呼的走了。第二天，熊田在给露露化妆时，得知木下已经了解了他和白白的关系。这时的熊田无暇顾及这些，因为前妻告诉他白白已经离婚了。这一刻，熊田不禁回想起与白白的过去。一年前的某一天，模特因为对拍摄效果不满而发了脾气。为了不耽误进度，熊田受前缘之托去安慰艺人独自透气的白白。没想到坚强的白白很快调整好心态，随后回到工作岗位继续投入工作。看到这样勇敢果断的白白，熊田不由得对他产生了好感。后来，熊田偶然听到白白和她丈夫的电话，得知她的丈夫经常出轨，这让熊田不由自主地感到心疼。随着工作中接触的增多。熊田看到了白白坚强外表下的脆弱，于是他再也无法抑制心中的强烈保护欲，霸气的对白白表白：“快和那个渣男离婚吧，我会照顾你一辈子。”表白后，两人迅速陷入了热恋。然而，意想不到的狗血事情发生了。熊田被前妻告知，白白和她丈夫去了巴黎。熊田像疯了一样跑到白白的工作室，却发现那里早已人去楼空。伤心的熊田这才意识到自己只是个超级无敌大备胎。回忆至此结束，熊田看着工作中的白白，心中又掀起了波澜。另一方面，松田义愤填膺地把他打听到的熊田和白白的故事告诉了木下，为了防止自己心爱的人再受伤害，松田决定对熊田实施特级保护计划。
，想方设法阻止白百靠近熊田。旁边的木下听完熊田和白百的故事后，感到胸口一阵闷痛。当晚，烦闷的木下在梳理最近发生的事情后，惊讶的发现自己竟然喜欢上了熊田。想到自己的恋爱经历总是以失败告终，木下害怕和熊田分手后无法再成为朋友，于是决定扼杀对熊田的感情与萌芽状态。第二天，木下收到松田的信息，让他赶紧到水族馆门口集合。原来松田从其他模特那里得知，今天白百会约熊田到水族馆。为了近距离观察白百的真实意图，松田拉着木下化身侦探，开启了跟踪模式。白百和熊田进入水族馆后，白百真诚地向熊田道歉。他解释说，当年逃跑是因为害怕陷入混乱的感情，然后表达了逃跑后的后悔和对熊田的思念。熊田看到哭泣的白百，心都化了，赶紧上前帮白百擦掉眼泪。松田看得越来越生气，认为这是白百勾引熊田的套路。一旁的木下则露出了悲伤的神情。突然间，松田意识到了木下的真心，他追着刚逃出水族馆的木下，想要弄清楚真相。起初，木下还竭力否认，但他知道自己的心思瞒不过松田，最终只能坦白自己的感情。木下向松田道了歉，松田觉得没什么好道歉的。他最看不惯的就是因为友情而放弃爱情的剧情。于是，两人决定公平竞争，胜者得到一切。画面突然转换，白百和熊田在临别前还在讨论是否复合。他希望熊田能好好考虑，下周日再给出答案。为了赢得熊田的心，白白补充道：“我已经离婚了，才来找你，所以无论如何，我都会等你。”熊田听后沉默不语。此时，木下正在苦恼该如何与熊田相处。熊田打来电话约木下谈心，他开始自说自话：“既然白白为我离了婚，我就应该负责任，所以我决定下周日给他一个答案，重新开始。”听到这里，木下不知道该说什么好。第二天，木下把和熊田的谈话内容详细告诉了松田。松田作为洞察人心的人，直言不讳地说：“负什么责任啊？”他立刻指出，这只是白百的道德绑架。为了阻止熊田做傻事，松田决定和木下联手搞破坏，而木下却表示要放手。既然熊田已经决定了，我们就祝福他们吧。之后，木下的烦恼更多了，他不断思考，因为责任而谈恋爱是否真的会幸福。这时候，邻居相月无意中听到了木下的烦恼，他贴心的鼓励木下：“虽然不明白你在烦恼什么，但希望你能直面问题。”在相月的鼓励下。木下立刻去了白百的工作室，他希望白百不要借离婚来博取同情和求复合。没想到白百识破了木下的想法，平静的反击说：“虽然我的手段卑鄙，但我一定会让熊田幸福。”这一刻，木下心灰意冷。转眼间到了熊田给白百答复的日子，而木下在床上无精打采。松田已开始实施他的破坏计划，他伪装成外卖员潜入摄影棚，成功将所有人的注意力吸引到食物上，趁机拿到了白百的手机。他冒充白百的名义给熊田发了一条短信。然后悄无声息地溜走了。熊田收到了白百发来放弃复合的短信，久久无法平静下来。接着，松田把自己破坏计划的经过告诉了木下，自豪地说自己关键时刻没忘记删掉聊天记录，真正做到了留下零痕迹。嗨，松田真是个小聪明。木下听后也觉得松田这么做挺对的，毕竟白百先玩心机。但木下想到这样对熊田也是一种欺骗，决定把真相告诉熊田，让他自己决定。木下找到熊田，坦白了短信的真相。他希望熊田在做决定时，能听从自己内心的真实想法，不要因为责任而恋爱。熊田听后决定去找白百。临走前，熊田向木下表示感谢，感谢木下让他学会面对自己的感情。这一刻，木下看着熊田离去的背影，想着放手让所爱的人勇敢去爱是件幸福的事，眼泪却止不住的流。第二天，松田知道自己被木下出卖了，气得不行，一边责怪木下搞砸了他的计划，一边狠狠地揭穿了木下那副好人的面具。明明没勇气向熊田表白，却说是为了让他自由。被揭穿后，木下开始反思自己的懦弱。这时，熊田突然出现，木下慌乱中说出了对熊田的喜欢，然后又急忙解释，虽然喜欢熊田，但还是会支持熊田和白白永结同心。熊田解释，他找白白并不是为了复合，而是想明确的结束两人的感情。木下听后更尴尬了，但尴尬的场面还没结束，熊田就这样回应了木下的告白：“虽然我也很喜欢你，但……”这种喜欢是像对妹妹一样的。这一刻，木下只能硬着头皮让熊田忘记刚才的事，然后转身赶紧回家了。傍晚时分，香月叫木下到阳台，询问木下的烦恼解决了没？可能是因为香月过于温柔的关心，木下终于放下伪装，哭了出来。香月没再说什么，她只是静静的陪着木下。松田后来来找熊田时得知，他已经和白百划清了界限，让人有点意外。这时，熊田开始打听木下的近况，松田有点嫉妒。但还是老实的说了，木下最近总是没精打采，甚至还有罕见的提前下班。晚上熊田发来的问候短信，让木下原本平静的心情再次波动。听到短信声，木下迅速起身去查看，没想到这次是香月发来的消息，他邀请木下明天一起去一个地方。
。第二天，香月希望木下能面对面和熊田好好谈谈，所以特意打听到了熊田工作的地点。看到木下因为要见熊田而焦虑，香月用他们俩的关系来举例：“我们以前不是分过手，现在还是好朋友吗？”在香月的鼓励下，木下鼓起了勇气去找熊田。没想到偷听到了前缘和熊田的对话，前缘帮熊田争取到了一个出国深造的机会。熊田很想去，但心里还有放不下的人和事，所以他希望前缘能给他一些时间考虑。木下猜熊田口中的放不下的是守护他，急忙跳出来，表现得非常兴奋，好像迎接新恋情。为了让熊田相信自己的话，木下拉着还在拍摄现场的露露一起去联谊。这种大胆的行为让露露和香月都吓了一跳。画面一转，木下的第二次联谊正式开始。他吸取了之前联谊的经验，自如地在不同话题中穿梭。为了证明自己在积极寻找新恋情，木下没忘记把联谊的照片发给熊田。熊田收到木下发来的联谊照片，不知不觉中感到了烦躁。就在木下准备参加下一轮联谊时，松田突然出现，借口有事把木下带走了。木下坦白自己向熊田告白被拒后的感受，得知熊田担心他无法从情商中走出，不愿意去出国深造，所以他想用联谊来证明自己过得很好，让熊田放心去国外追求梦想。松田不明白这种做法，只是呆呆地看着木下。回到家后，木下故作镇定地给熊田发信息，确认他出国深造的事情，字里行间既鼓励熊田出国好好学习，也透露自己会在国内努力，天天向上。但感情的事哪能说放就放？为此，木下陷入了自我洗脑模式，一遍遍地告诉自己：“我很好，我很棒。”松田提醒木下，熊田下周日就要出国了，等他带着外国女友回来时，你可别来找我哭泣。木下坚信，只要熊田学成归来，他们还能重新成为好朋友。松田对木下的想法感到惊讶，他决定抱着最后一丝希望，再次向熊田告白。放学后，香月看到木下依然郁郁寡欢，他邀请木下下周日来观看他的比赛。希望比赛中激情四射的氛围能帮助木下摆脱低落，木下爽快地答应了。与此同时，熊田收到了木下的信息，信息里说木下打算在他出国的那天去给香月加油。熊田因此变得更加烦躁，他越想越困惑，明明只将木下当做妹妹，却不明白为什么会对他和其他异性的关系感到嫉妒。这时，松田突然出现，打断了熊田的思绪。面对松田的再次告白，熊田依旧坚决拒绝。松田被拒后，似乎有所领悟，反问道：“我已经彻底和你断了关系。”那你和木下呢？松田的问题让熊田一时语塞。熊田在回家的路上，满脑子都是木下的事。他没注意到路口冲过来的大货车。等到熊田醒来时，已是他出国的当天。苏醒后的熊田对旁边还在震惊中的前缘说：“我本以为在濒临死亡的瞬间，会回想生命中的重要时刻，没想到脑海中全是我喜欢的人的脸。”那一刻，熊田终于意识到，自己真的喜欢上了木下。这边，木下正为参赛的香月准备加油便当。飘飘姐深知木下心中的情感。他开始劝木下不要因为机会渺茫就放弃。他说：“恋爱本是一场奇迹，因为它总是出人意料。如果因为机会渺茫就放弃追求，那么你永远也感受不到意外带来的美妙。”这番话让木下感到困惑。后来，木下送便当给香月时，他回想起熊田吃他便当的情景，于是他向香月坦白自己一直忘不了熊田。虽然香月作为替补感到失落，他还是鼓励木下要勇敢追求内心的爱。在这里，我们心疼香月一分钟。就在木下决定向熊田奔去的时候，他遇到了刚开始新恋情的松田。看着这么迟才觉醒的木下，松田心中涌起了莫名的怒火。他口是心非的骂道：“我真的很讨厌你，你明明比我优秀，为什么还要让自卑影响你？差点因此错过自己的幸福。”面对松田那种刀子嘴豆腐心的性格，木下并没有生气。他对一直在鼓励他的松田表达了感谢，然后继续向熊田奔去。在一段经典的日剧背后，木下不慎再次滑倒进了一个陷阱，意识到这次没有熊田来救他。木下决定靠自己的力量逃出陷阱。这时，熊田如同天降神兵，将他从陷阱中救出。熊田向木下坦白这段时间的心路历程，想象着如果哥哥能变成男友会怎样，然后突然向木下表白，问他是否愿意做他的女朋友。木下听后泪流满面。一个深情的吻后，木下和熊田一起加入了跨国恋爱的行列。一年后，飘飘姐和前缘依然保持着友情以上恋情未满的微妙关系。松田凭借自己出色的化妆技术。成为了一名当红的美妆博主，而木下也终于等到云开见月明的一天，欢喜地迎接了学成归国的郎君。